இன்னைக்கு நாம நூரிஸ் கிச்சன்ல பீஃப் பெப்பர் ஃப்ரை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு தூள் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சிருக்கேன் முந்நூறு கிராம் பீஃப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் எலும்பு கறியாக தான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எலும்பு கறி வேணான்னா போன்லெஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கறியை ஒரு குக்கரில் சேர்த்துட்டு அதில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துட்டு மூடி வச்சுருங்க மூணு விசில் வரட்டும் மூணு விசில் வந்துருச்சு கேஸ் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கறி எப்படி வெந்திருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கறி எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு பீஃப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கேஸை பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் கொஞ்சம் சூடானதும் நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நாம் டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால் நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றினாலே போதும் எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பீஃபை நாம் சேர்த்துடலாம் தண்ணி இல்லாமல் வெறும் கறியை மட்டும் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பீஃபுக்கு தேவையான மசாலா பொருள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நாம் கறி வேகிற வைக்கிறப்பையும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கடைசியாக நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியும் சேர்த்து வதக்கி விட்டுட்டு கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட பீஃப் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இது எல்லா விதமான சாதத்துக்குமே ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்